Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ramzan and the topic of presentation is Aramnas. And the name Aramnas is derived from Greek noun Aros. Means air, gas, and monos unit, uh, collectively called gas producing unit. Member of the genus Aramnas can be referred to as Aramnas. अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें एडमिन बैक्टीरिया फाइलम सोडोमोनाडेटा क्लास कैमा प्रोटियो बैक्टीरिया ऑर्डर एरमोनोडेल्स फैमिली एरमोनोडेसी है जीनस एरमोनास नेक्स्ट हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है नॉन स्पोर फॉर्मिंग है रॉल शिप है अप टू वन माइक्रोमीटर एंड डायमीटर है बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो ये कैटलिज ऑक्सीडेज एंड इंडोल पॉजिटिव हैं अगर एरोबिक एंड एरोबिक कंडीशन की बात करें तो ये फैकल्टेटिव एंड एरोब हैं आलमोटाइल हैं लेकिन इसमें जो आलमोनास है 22 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ग्रो करता है इसके पास पे जो फ्रिज जला होता है वो नहीं होता और ऑप्टिमम इसकी जो पीएच है वो 5.5 से 9 है कीमो ऑर्गेनिक टॉप है ऑक्सीडेटिव एंड फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोस दे आल्सो प्रोड्यूस एक्सोन एंजाइम लाइक हीमोलाइसिन टीएचएस नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये एक पिक है जिसमें ये रॉड शेप करते हुए दिखाए गए हैं अभी अस्सी पिशेज की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स पिशेज और रिपोर्टेड मोस्टली इन फैक्ट पिशेज ऑफ दिगियंस एरमोस एग्रोफीला एरमोस वेरामाई बायोवर्स ऑपियन थेवियर फोबन पैथोजेंस एम्प्लीकेट इन ह्यूमन गैस्ट्रोन ट्राइटस रेंजिंग फ्राम माइल्ड आरियो टू कॉलर लाइक अल्सो वॉज वॉन इन्फेक्शन नेक्स्ट हम हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली ये जो होते हैं ये ग्राउंड वाटर लेक्स रिवर इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरिनेटेड अनट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल वाटर स्विमिंग पूल्स वेस वाटर एंड शी वाटर वाटर जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व जो होते हैं पैथोजेंसिस में वो अगर हम देखें तो जैला प्रोटीन ये प्रेजेंट होते हैं उसमें हेल्प करते हैं अगर हम इसके इन्फेक्शन की बात करें जो कोई ह्यूमन होते हैं तो ये ह्यूमन गैस्ट्रो इंटस्टाइनल इन्फेक्शन काज करते हैं एरोनोसाइटिस no compromise humans and disseminated infection in amino compromised host gastron trust in titus ye gut mein intestine ki inflammation hoti hai cellulitis skin mein redness pain swelling hoti hai meningitis meninges ki swelling pneumonia and amino compromised human amino compromised human hota hai jisme एक ह्यूमन को अगर लें तो अगर वो मेडिकली एक्टिव है और वो नॉर्मल पर्सन है तो अगर उस वो एक्सपोज होता है अरमनाथ से तो वो उसके खिलाफ अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा और उसको न्यूट्राइज करने की कोशिश करेगा जबकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज ह्यूमन जो होते हैं वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते और वो इन्फेक्शन को हेल्प करते हैं प्रोसीड करें एरमोनास कैवी बाइंड टू द म्यूक्रोजल एपिथीलियल सेल्स एंड द मेजोरिटी ऑफ द एरमोनेट्स प्लेटेड टू द गैस्ट्रोन ट्राटास इंक्लूड एरमोनास वेरोनाइ बायोसोफिया एरमोनाइस हाइड्रोफिला टोटा एंड जंडाई अकर रैली इसमें जो गैस्ट्रो इंटस्टाइनल इन्फेक्शन होता है इसमें वाटरी डायरी होता है एबडोमिनल पेन होती है वॉमटिंग होती है फीवर होता है नेक्स्ट ये कैसे पैथोजेंसिस होती है विलनेस होती है इसमें इंटस्टाइनल इन्फेक्शन में एरमनास एंटर द्यूमन गट वायरल कैविटी 
uh, escape the effect of gastric uh, acidity and produce bacteriocinal like compounds which facilitate the colonization of the intestine they attach themselves to the gastrointestinal epithelium जैसे ये एंटर होते हैं स्टमक से आगे इंटस्टाइन में तो ये पिलाई के थ्रू पहले अटैच होते हैं एपिथेलियम के साथ फिर क्लोनाइज होते हैं बायोफिल फॉर्मेशन होती है और इसके बाद ये अपने एम्बुलेंस डॉक्टर को लेपरेट करते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं बैक्टीरियल फ्लेजल एंड पिलाई प्ले इम्पोर्टेंट रोल एन दी गैस्ट्रिक कैथोजेस्टी वार्म इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें जब आप लोग स्विमिंग करते हैं या कोई ऐसी जगह पे जाते हैं कि वहाँ पे आपको एरमना से कंटेमिनेट जगह से आप की स्किन जो जहाँ पे आपको कट आया या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से वो एंटर हो सके एरमनास तो जैसे ही वो एंटर होंगे स्किन में सॉफ्ट टिश्यू पे वो अटैक करते हैं और ये स्मॉल पस्यूलियन लाइक स्टार्ट में होते हैं और फिर ये डेंजरस कंडीशन में चले जाते हैं और मॉर्बिडिटी भी इसमें है सिलोलाइटिस सिलोलाइटिस वो कंडीशन है जब आप एक्सपोज होते हैं तो आपके जो अपर लेयर स्किन है सेल्स वो उसमें रेडनेस होती है स्वेलिंग होती है और पेन होती है आपको और नेक्रोटाइजिंग साइटस ये होती है कि इसमें आप जैसे आप इन्फेक्ट होते हैं उस बैक्टीरिया से तो फ़ौर ही आपके ना रेडनेस स्प्रेड हो जाती है आगे ये एक एनिमेटेड पिक है जिसमें आप देख रहे हैं कि ब्रीफली बताया गया कि फर्स्ट वो आते हैं एरमनास वो स्किन के कट है वहाँ से वो एंटर होते हैं तो वहाँ पे जो नेटिव प्रोटीन होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं उनको ये प्रोटीज के थ्रू डिनेचर करते हैं और वहाँ से एनर्जी लेते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं फिर ये डीपर टिश्यू में जा के अटैक करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं फर्स्ट स्टेप में ये करते हैं सेटलमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वन साइड विद दी हेल्प ऑफ अडीन फैक्टर ओ एम पी ए प्रोटीन द सेकेंड स्टेप इन वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीज प्रोटीज के थ्रू प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं और थर्ड स्टेप जो है इसमें वो डीपर टिश्यू में कीमोटेक्टिक मोटेलिटी के थ्रू अटैक करते हैं ये पिक है जिसमें आप देख रहे हैं कि एल्बो पे वो स्पॉट्स है प्रस्यूल्स है वहाँ से आगे ये रेडनेस स्प्रेड हो रही है और ये हैंड पे भी ऐसे ही है फिर ये एक रिपोर्ट हुई ऑस्ट्रेलिया में मर्ड फुटबॉल कंपटीशन था जिसमें प्लेयर में इन्फेक्शन जो है वो आ, रिपोर्ट हुआ तो जैसे ही डायग्नोस किया गया तो पता चला कि वो जो मर्ड थी वो एरमिनास से कंटेमिनेटेड थी और स्किन जो फसूल बने वो उसकी वजह से बने डायग्नोसिस डायग्नोसिस में हम देखते हैं कि फीकल सैंपल भी हम इसमें ले सकते हैं ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं बैक्टीमिया कंडीशन भी हो सकती है बैक्टीमिया कंडीशन तो डिवेल्प हो जाती है इन्फेक्शन के तीन से चार दिन बाद और अगर हम आइसोलेशन की बात करें एरमनासिकीज को हम आइसोलेट कर सकते हैं ब्लड एगर पे जो ब्लड एगर है उसमें हम एम ऐड कर देंगे और इस पे हमारे जो ग्रोथ आएगी वो सर्कुलर क्लोनीज होंगी क्रेवेज कलर की होगी अभी टाइम होगी नेक्स्ट अगर हम इसके इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये थर्टी सेवन डिग्री के पीरियड पर हम ट्वेंटी फोर से ट्वेंटी एट डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं कैटलेज और ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं सरोलॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं जैसे ये बैक्टीरिया कंडीशन काज करेगा तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी बॉडी में और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे पी सी आर इसलिए हम करते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया हम उसकी मॉलिकुलर लेवल तक हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये बीटा हेमोलाइसिस है ब्लड एगर पे
ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में ये बीटा लैक्टमेज एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो फ्लोरोकोनोलोन्स सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड नोर फ्लॉक्सिन हम यूज़ करते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है इसकी एपिडीमोलॉजी की बात करें तो फोर्टी से सिक्सटी सेवन ये बैक्टीरिया में इलनेस काज करते हैं और ये वर्ल्ड वाइड रिपोर्टेड हैं ट्रैवल डिजीज काज करते हैं ट्रैवल डायरिया एरोनास इन्फेक्शन ऑफन वर्ल्ड मोर देन वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन द सेम क्लिनिक सैम्पल विच इज डिफाइंड एज पोलिक्रोमिल और मिक्स इन्फेक्शन एक्स इन्फेक्शन मीन्स इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे माइक्रो मिल के भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ में आप सैनिटरी मैर जो हैं उनको अडॉप्ट करें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर हैंड वॉशिंग प्रॉपर फूड प्रिपरेशन एफिशेंट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम प्रॉपर सर्विलेंस होने डायग्नोसिस मस्ट होनी चाहिए आप डायग्नोस करते हैं फिर आप लोगों को पता चलता है कि ये कैसे आया है कहाँ से आया और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो इसकी सर्विलेंस प्रॉपर होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें कुछ रेफरेंस हैं जिससे मैंने ये मटीरियल लिया है आप लोग भी इससे कंसर्न कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अब तक के लिए इतना और नेक्स्ट वीडियो में इन मैं इसके मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ वापस आऊँगा बेस्ट ऑफ लक